இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அன்றாட வாழ்க்கையில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே மொபைல் ஃபோனை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு காலத்தில் ஃபோன் பேச மட்டும் அப்படின்னு இருந்த செல்ஃபோன் இன்றைக்கி எல்லாவற்றையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறதா ஆகிடுச்சு இந்த மொபைல் ஃபோனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கேன்சர் வரும் அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க எதனால் இந்த கேன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மொபைல் ஃபோன் எல்லாமே ரேடியேஷன்ஸை தகவல் பரிமேற்றத்திற்காக பயன்படுத்திட்டு வருது இப்படி இந்த ரேடியேஷன்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோன் மூலயமாக நம்மளை பாதிக்கும் போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸோட தன்மையை பாதிக்குது இந்த ஆட்டம்ஸோட தன்மைகள் மாறுறனால நம்மளோட டிஎன்ஏவில் மியூட்டேஷன் ஏற்படும் இந்த டிஎன்ஏ மியூட்டேஷனை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்பில் கேன்சர் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை வந்து அதிகமாக்கும் பல பாதிப்புகள் இந்த மொபைல் ஃபோன் ரேடியேஷன்ஸ்னால் இருக்கிறனால சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது எஸ்ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பை என்ன பண்ணியிருக்குன்னா மொபைல் ஃபோன்களை ஆய்வு செஞ்சு இந்த எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன்ஸை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்டவணையை வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இதில் பதினஞ்சு மொபைல் ஃபோன்கள் வந்து உலக அளவில் அதிக அளவு அலைக்கற்றைகளை வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோன்கள் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஷாமியோட மி ஏ ஒன் இந்த மொபைல் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க இந்த மொபைலோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்ற அதிகபட்ச அளவில் இருக்குது இது முதல் இடத்துல இருக்குது அதுக்கடுத்தது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஒன்று அளவில் ரேடியேஷன்ஸை வெளிப்படுத்துது இது இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்தது யுவாவே மேட் நைன் அப்படின்ற மொபைல் ஃபோன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்ற அளவில் அலைக்கற்றையை வெளிப்படுத்துது இது மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது நான்காவது இடத்துல நோக்கியா லூமியா சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்குது இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்ற அளவில் அலைக்கற்றையை வெளிப்படுத்துது இந்த வரிசையில் ஹியூவாவே ஃபோன்கள் அதிக அளவில் இடம்பெற்றிருக்கு ஹியூவாவே பி நைன் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஐந்தாவது இடத்துலையும் ஹியூவாவே ஜிஎக்ஸ் எயிட் அப்படின்ற அதுக்கடுத்த இடத்துலையும் ஹியூவாவே பி நைன் அப்படின்ற மொபைலும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மொபைலும் ஐஃபோன் செவன் கூட இதில் இடம்பெற்றிருக்கு சோனி எக்ஸ்பீரியா எக்ஸ் செட் ஒன் அப்படின்ற மொபைலும் இந்த வரிசையில் இடம்பெற்றிருக்கு ஐஃபோன் எயிட் அப்படின்ற மொபைலும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு பிளாக்பெரி மொபைலும் சில மொபைல்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த மொபைல்கள் எல்லாமே இந்தியாவில் தயாரித்தது கிடையாது இந்த மொபைல்கள் எல்லாமே சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்டு சைனாவிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மொபைல்கள் இந்த சார் அமைப்பு இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்துகிறனால நமக்கும் எந்த மொபைல் சிறந்தது அப்படின்றது நம்மளாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியுது நீங்கள் சைனா போன்ற நாடுகள்லேருந்து மொபைலை இம்போர்ட் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தயவு செஞ்சு உங்களோட மொபைலோட சார் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே நம்ம புது புது மொபைல்கள் வாங்கும்போது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம இந்த மொபைல் நம்ம வாங்க போகிற மொபைலோட சார் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டு வாங்கினா நம்ம உடல் நலத்திற்கு இது நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ